Welcome, my dear boys, to Sixth Grade Primary School. That's a wicked time for science, and today is the first time to meet this semester. So let me welcome you to study science this semester with us. So now let me introduce our syllabus to you. We will study uh, science syllabus this semester that contains four units. Inshallah, we will study some of them. Four units, specific to the subject of science or science. How many categories? Unit one deals with one topic, which is mass and weight. We will talk about the subject of one topic, which is mass. الماس والويت يمكن الماس مش غريب علينا سمعنا عنه قبل كده يعني الكتلة لكن ويت الوزن طب هل الفرق بينهم؟ اه طبعا فرق كبير جدا هنعرف ان شاء الله الفرق بينهم كويس قوي. يونت 2 ديلز ويز 2 ليسونز ويتش ار هيت كوندكشن اند اولسو ذا ثيرمومتر اور ميجرينج تمبريتشر. يونت 3 ديل ويز جاسز جاسز اور ذا اتموسفير. الكتلة والوزن. Is there a difference between mass and weight that we will know now in this lesson? Okay. So now uh, you can read a sentence on some bags on the supermarket like that. Net weight is 5 kilogram. If you read the sentence now, I'll give you على بعض الأكياس أو بعض المعلبات في بعض السوبر ماركت مكتوب عليها net weight 5 kilogram. Is the sentence true? هل الجملة دي صح? We will know now. What about Weight and what about mass? هنا بي only نرجع تاني الجملة كان بي only net weight يعني الوزن الصافي five kilogram. طب هل هو الوزن فعلا بالكيلوغرام ولا في اختلاف بين الوزن والماس أو الكتلة? We will see now. Now let's study the difference between mass and weight. At first we will study what's meant by mass. We have studied the definition of mass or the concept of mass in primary four. عارفين كويس أو درسنا تعريف الماس أو مفهوم الكتلة في primary four. What about mass? Mass is the amount of matter in the body. The mass is the amount of matter in the body. The mass is the amount of matter in the body. For example, the mass of the body is the amount of matter in the body. Such as muscles, the blood, the blood, the blood, the blood, the blood, the blood, the cells, and so on. All matter inside your body is your mass. Imagine that. If you have a bag, if you have a bag, sorry, if you have a bag, and this bag contains one marble. لو أنت عندك كيس في one one marble يعني بليا واحدة بس. This marble is five gram. What about if the bag contains two marbles? لو بقى في two marbles هيبقى ten gram. طب لو three marbles هيبقى fifteen gram. لو four marbles هيبقى twenty gram. وهكذا. معنى كده إن الماس definition ليها مهمة جدا is the amount of matter in an object. Again. Mass is the amount of matter in an object. The كتلة هي كمية المادة اللي موجودة في الشيء. Properties of mass. إيه خواص الماس. Number one. Mass increases when amount of matter increases and vice versa. الكتلة بتزيد بزيادة المادة. زي ما قلت من شوية كده example تاع البيلي والكيس. لو عندي كيس في one marble, five gram. لو two marble يبقى ten gram. Three marble, fifteen gram. وهكذا. كل ما بزود الماتر أكيد هزود الماس. عشان كده ممكن نقول إن relation between mass and matter is direct relation علاقة طردية. خدناها في سنة خمسة. مش غريبة يعني الاسم دوت. يعني direct relation علاقة طردية. يعني لو دا increase دا كمان increase. So again, the relation between mass and matter is direct relation. Why or give reason? Because when matter increases, mass increases too. So now another property of mass. طب خاصية تانية للماس كمان. All matters have mass, whatever their physical state, solid or liquid or gas. Let me explain this in details, please. يعني إيه كل الماترز عندها ماس مهما كان حالتها الفيزيائية. We know that ice is a solid, water is a liquid, but water vapor is a gas. Imagine that I have an ice cube. Now I have ice cubes like that. Okay, this ice cube has a mass of 100 gram, for example. What happens when this ice cube is melted and changed into water? It will have a mass of 100 gram. What happens if this amount of water is evaporated in a closed system? بس هنا خب بالي كويس قوي. يا صلاة evaporation بس في نظام مغلق يعني مقفول عليها. What happens to the mass? The mass will be 100 gram. So here I can say هنا أقدر أقوله إن كل المادة حتى لو كانت solid أو liquid 
أو gas عندها mass يبقى كده أقدر أقول بمنتهى البساطة all matters have mass whatever their physical state solid or liquid or gas ال air عنده mass ال هوا عنده mass ودخل درسنا ده في primary 4 وعرفناه كويس قوي إن كل ال matters الموجودة around us حوالينا have mass whatever their physical state solid or liquid or gas so now we have started two problems is of mass. The first property of a car containing our chassis is mass. Mass increases when the amount of matter increases. Second property, all matters have mass, whatever their physical state, solid or liquid or gas. Third property, chassis delta del mass. All matters have mass, whatever their place in hand, on the earth, on the moon, or on any planet. كل الماتر عندها mass. مهما كان مكانها. في إيدك على الأرض على القمر for example imagine that let me explain this in details okay imagine that if there is a person on the earth لو في شخص موقف على الأرض طبعا يعني رسم هنا imagine imagine شوية تخيلي شوية وعنده mass for example 50 kilogram what happened to this person's mass when he moved to the moon لو راح للمون on the earth what happened to the mass the mass doesn't change mass will be equal 50 kilogram Because mass is a fixed value. دي بقى بصراحة أهم حاجة في درس النهاردة. إن الماس قيمة ثابتة. يعني fixed value أو constant value قيمة ثابتة. Doesn't change by changing the place. ما بتغيرش تغير المكان. طب لي. For example, if you travel to the moon, what happens to your mass? Doesn't change. Why? Because my body is the same. جسم زي ما هو. ما حدش خد مني حاجة أو زوير لي حاجة. طب لي. بس مع سؤال كتير جدا. ليه طب يا مستر بنشوف كده ان الناس عند المون بيحصل لهم كده جامبنج يعني بيقفز لا دي حاجه خاصه بالويت بالوزن او الجرافيتي الجاذبيه لكن الماس doesn't change by changing the place again mass doesn't change by changing the place because it's a fixed value that doesn't depend on the place الماس قيمه ثابته ما بتغيرش تغير المكان ولا كمان الفيزيكال ستيت الحاله الفيزيائيه للماده another property of mass Mass of any matter is fixed or stable or constant value, and it doesn't change by changing the place or the state of matter. هنا ده بيلاحظ كل اللي قلته عن الماس. Mass of any matter, كتلة أي مادة, is fixed, stable value, and it doesn't change by changing the state of matter or the place of matter. Again, mass of any matter is fixed or stable value, and it doesn't change by changing The state of matter or the place of matter. Another property of mass: mass is measured in grams or kilograms or ton. We know that from our previous study in primary four. The mass be is a bohadet zay the gram. طبعاً gram ده أكيد لليون it's very very small, such as jewels, مجوهرات, gold, silver, chemicals, and so on. Kilogram for vegetables and fruits, for example, and ton for blocks of iron for mass of cars and so on. So we have. Many units for mass, such as gram, kilogram, and ton. What are the devices which are used to measure mass? تبلا عايز أحد الماس أستخدم إيه؟ أكيد هسا حد يقول لي الميزان. Okay, فعلا صح كده. هستخدم the scales or the balance or the موازين. ودي في منها أنواع كتير جدا جدا. زي إيه؟ هقول كده types of balance or scales. هنقسمهم لنوعين رئيسيين. Two arm scale يعني ميزان ذو كفتين. أكيد شوفناه كتير جدا في حياتنا. وكمان وان ارم سكيل ميزان ذو كفه واحده يبقى عندنا السكيلز او البالانسز فيها تو تايبس ويتش ار تو ارم سكيلز وان ارم سكيل طب تو ارم سكيلز هاخد منها تو اكزامبلز ويتش ار بالانس سكيل ميزان المعتاد او بنسميه كمان كومون بالانس يبقى بالانس سكيل او كومون بالانس دي ار ذا سيم سنسيتيف تو ارم سكيل الميزان الحساس وان ارم سكيل الميزان ذو كفه واحده في منه نوعين برضو او تو اكزامبلز One arm digital scale, ميزان الرقمي, وكمان one arm scale with a pointer, ميزان ذو كفة واحدة لكن بمؤشر. طب نشوف كده example ليهم. Balance scale أو common balance, وكمان sensitive two arm scale هما دول ال two balance ال two pan أو two arm scale, وكمان خدنا one arm scale زي digital أو كمان ال one arm scale with a pointer. طب نشوف كده images ليهم. The one arm scale with With a digital or one arm digital scale, in general, the number, of course, is more accurate. It will be more accurate. One arm scale with a pointer, in general, with a pointer, 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 with a pointer,
one arm scale and at last one arm scale with a pointer so now not a pin we use the suitable balance to measure the suitable quantity of masses بس تقدم الكمية المناسبة أو الميزان المناسب للكمية المناسبة for example لو عايز أحدد mass of digital of roots ممكن أستخدم digital أو كمان أستخدم common balance لكن لو عايز أحدد mass of jewels أو gold مجوهرات أو silver لازم أستخدم ميزان more accurate يبقى أكيد هستخدم digital balance أوكي okay? ناخد بالنا من الحد دي كويس جدا What about one gram? The gram the DE. So I've heard this question a lot from the students. The students who love it a lot. They talk about everything. What is a gram? The what? The DE is approximately the mass of one paper clip. It is approximately the mass of one paper clip. It is approximately the mass of one paper clip. It is approximately the mass of one paper clip. It is approximately the mass of one paper clip. It is approximately the mass of one paper clip. It is approximately the mass of one paper clip. It is approximately the mass of one paper clip. The mass of one liter of water. Kilogram are fine. Quite easy. We من درساتنا الماس قبل كده. إنه equal one thousand gram. وكمان هو بيساوي mass of liter of distilled water. كتلة لتر ماء مقطر. يعني لو عندي مية distilled water مية متقطرة كويس easy. We ما فيهاش أي impurities أي شوائب. هيكون عندها mass تقريبا one kilogram. لو هي one liter water. يبقى one liter of water equal mass of one kilogram أو one thousand kilogram. طب لغايه دلوقتي يا مستر انت عمال تتكلم عن الماس وما قلتلناش خالص يعني ايه الويت؟ ما احنا عارفين او كنا فاهمين ان الماس هو الويت، لا طبعا فرق كبير جدا وهنخش حالا دلوقتي نتكلم على الويت، ايه هو حكايه الويت؟ نتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. What about weight? Weight is the gravitational force that the body is attracted towards the earth. يبقى تاني كده اتفقنا ان الماس doesn't change، ما بتتغيرش، الماس هي كميه الماده اللي جوايا. يعني كمية الماترز الموجودة جوايا واللي بتحدد كتلتي. طب الويت لا مش مرتبط قوي بالماس ولو انه مرتبط بيها نسبيا لكن مرتبط اكتر بالاتراكشن فورس بتاعت البليس اللي موجود فيه. فور اكزامبل امجن ذات نرسم رسمة كده يعني سامبل بس مهمة قوي. ذات ذا ايرث اوكي ذات ذا مون ذات جوبيتر يو نو جوبيتر ذا بيجست بلانت اوكي ذير از ا بيرسون هير في شخص هنا This person moved to the moon. راح the moon, and this person moved to Jupiter at the same time. What happened to his mass? We admitted that it turned out that the mass doesn't change. For example, mass equal six kilogram on the Earth equal six kilogram on the moon equal six kilogram on Jupiter. But what happened to the weight? Weight, I said, it is the attraction or the gravitational force. يعني هو قوة جذب الأرض أو الكوكب للجسم. يعني الارض هتشدني اكتر ولا المون ولا جوبيتر شور sure. جوبيتر طب ليه اصل حجمه اكبر بكتير جدا هيبقى عنده اتراكشن فورس اكتر يبقى معنى الويت مش مرتبط قوي بالماس لكن مرتبط اكتر بالبليس اللي انا موجود عليه انا موجود عند الارث ولا جوبيتر ولا فينوس ولا مون ولا فين بالظبط طبعا عند الارث غالبا بيكون الويت ايكوال في بعض الاماكن يعني ومختلف في اماكن ثانيه، لكن لو رحت بلان الثاني شور الويت هيختلف تماما، وهندرس ان شاء الله بالتفصيل ان بريفر ستيج. سو اجين، وات اباوت ويت؟ ايه هو تعريف الويت؟ ممكن اقول له ات از ذا جرافيتيشنال فورس باي ويتش ا بادي از اتراكتد توردز ذا ايرث، او ات از ذا اتراكشن فورس باي ويتش ا بادي از اتراكتد تو ذا ايرث، اجين، ويت از ذا جرافيتيشنال فورس By which a body is attracted to the Earth, or is the attraction force by which a body is attracted to the Earth. طب gravitation يعني إيه أو attraction معناها قوة الجذب. يبقى الويت هو قوة جذب الكوكب لي. طب إحنا هنا عند الأرض عندنا قوة جذب قوة جذب في تبود جدا مناسبة جدا بخلينا مش حاسين إن في حاجة كده تقيل علينا قوي أو بنطير. لكن for example لو رحت مثلا عند فينوس أو مارس القوة هناك ضعيفة جدا فبالتالي هقدر يعني اعمل جام زي بالظبط المون وده اللي يفسر لي what happened when the man traveled to the moon he will jump why because the gravity is lesser than the earth الجرافيتي هناك اقل من الارض كتير جدا تقريبا 1 over 6 في ناس كتير بيقول لي اصل الجرافيتي هناك مش موجوده مفيش جاذبيه لا في جاذبيه بس قليله شويه عن الارض او قليله كتير عن الارض كمان هي 1 over 6 of the earth اوكي okay? يبقى تاني الفرق بين mass and weight mass is the amount of matter in your body كميه الماده اللي في جسمك ودي حاجه ثابته ما بتتغيرش رحت عند مون on the on the Jupiter on Venus on any planet on any place in the world your mass doesn't change by changing the place but weight 
changes from by changing the place from place to place why because it depends on the gravitational force or it is the, it is the attraction force by which the body is attracted towards the earth so now let's complete what about what so now again what's meant by it? what sorry what's meant by what again the definition of what definition مهم جدا نشوف مع بعض من تاني is the gravitational force by which a body is attracted to the earth هو قوة جذب الأرض للجسم what about the properties of it هي خواص الوت the effect of it is always to directed towards the earth's center تأثير الوت دائما متجه لمركز الأرض again the effect of it is always directed towards the earth's center again the effect of it تأثير الوت دائما متجه لمركز الأرض ده معناه إيه إن لو سبت أي حاجة من بتقع على الأرض وده اللي اكتشفه ذا جريت ساينتست عالم مشهور جدا أكيد سمعنا عنه قبل كده إيزاك نيوتن أو إسحاق نيوتن اكتشف إن الجرافيتي أو الجاذبية بسبب وقوع التفاح عليه طب لو سبت القلم ده فور إكزامبل مثلا كده هيقع لتحت ولا يمين أو شمال شور sure. هيقع لتحت طب ليه؟ أصل في جرافيتي أو أتراكشن فورس بتشد أي حاجة توردس ذا إيرث سنتر وده اللي بيعمل ستابيلتي يعني ثبات لكل حاجة حواليا فور إكزامبل If you now have a cup beside you, لو في كوباية جنبك هي موجودة جنبك مش هتطير ولا حاجة طب ليه؟ أصل في جرافيتي بتشدها لتحت هو ده الويت and weight again is the gravitational force by which the body is attracted towards the earth another property of weight on earth على الأرض all object كل حاجة have weight but in space لكن لما أطلع بقى الفضاء all objects are in a state of weightlessness again On Earth, all objects have wet, but in space, all objects are in a state of wetlessness. On Earth, in the same way, all things have wet, but in space, there is a state of weightlessness. So, when we see someone in the sky, we don't know if they are in a state of weightlessness or if they are stable. Why? Because they are in a state of weightlessness. They are not sure if they are in a state of weightlessness. But again, on Earth, all things have wet. طبعا حسب الماس بتاعتها لكن في السبيس انا ما عنديش اي ود خالص طب سؤال كنت بساله كتير قوي للطلبه هو عباره منك بس مهم قوي هل دي حاجه كويسه ان يكون عندي ويت ليسنس عدم وزن ولا حاجه مش كويسه شور اتس ا فيري فيري باد ثينك هي حاجه وحشه جدا بصراحه لان الاستابيلتي بتخليني اقدر احافظ على كل حاجه حواليا اللابتوب قدامي والورق والقلم والكوبايه وكل حاجه الموبايل بتاعي وهكذا لكن تخيل لو انت عندك ويت ليسنس انت مش عارف تمسك اي حاجه مش عارف تمسك نفسك اصلا يعني حاجه صعبه جدا طبعا من نعم ربنا على الانسان ان يكون في ويت على الارض في ثبات او في ستابيلتي في جرافيتي بتشد كل حاجه حواليه عشان تثبت كل حاجه في المكان اللي هو موجود فيه. So again what's meant by weight افتكر تاني كده ايه تعريف الويت؟ ويت is the gravitational force by which the body is attracted towards the earth. الويت هو قوه الجاذبيه اللي بتشد الجسم للارض او للكوكب اللي انا موجود عليه ايا يعني كان بقى مش مش لازم ارث بلانت مش لازم كوكب الارض ممكن اكون موجود على اي كوكب تاني. So again what about mass؟ طب ايه تعريف الماس؟ Mass is the amount of matter in an object. So now how can we measure weight؟ ازاي بقيس الويت؟ بقيسه بيونت اسمها نيوتن طبعا ده تخريدا للذكرى العالم الكبير قوي ذا جريت ساينتست ايزاك نيوتن استخدمنا اسمه عشان يكون يونت للويت and also we have a If you have that, sorry, Newton equal the weight of mass of 100 gram. تب Newton ده قد إيه برضو سؤال تبعه سمعت كتير جدا من بعض الطلبة. يعني Newton يعني تقريبا بيساوي weight of mass of 100 gram. هو وزن كتلة بتساوي 100 gram. تب لو 3 Newton يبقى 300 gram. 7 Newton 700 gram. 10 Newton وهكذا هيبقى 1000 gram يعني equal 1 kilogram. So now We can measure weight by a very special device. طب أقيس الـ weight إزاي؟ هل ينفع أقيسه بالـ scales أو الـ balances الخاصة بالـ mass؟ لا طبعًا عندنا scale خاص بيه هو هنسميه spring scale وده شكله ده spring scale أكيد شفناه قبل كده لو حد كان بيسافر أو حاجة زي كده لأنه بيحتاج يوزن الشنط يعني يحدد الـ weight بتاعتها عشان الـ luggage أو الـ baggage بتاعتها لازم يكون ليها كده limited weight يعني وزنه محدد على الطيران فلازم أعرف الـ weight اللي هو هيسافر بيه كام بالظبط. So again That the spring scale, how the spring scale, which we use in measuring weight. Again, spring scale is used in measuring weight. So now, weight of any object increased by increasing its mass. Tabel weight bezid bezid the mass. Taban, 
اكيد كل ما هزود الماس الاتراكشن فورس او الجرافيتي هتزيد فهتزود الويت طب كده نقدر نقول ان العلاقه بين الماس والويت هنسميها دايركت ريليشن علاقه طرديه يعني دايركت ريليشن يعني ايه يعني لو الماس انكريز ويت انكريز اند فايس فيرزا وين ويت انكريز ماس انكريز وين ويت ديكريز ماس ديكريز الاثنين مع بعض بيحبوا بعض جدا لو الويت زاد الماس بتزيد لو الويت قل الماس كمان بتقل So now another property of it. What are the factors affecting it? طبعاً انت فعلاً النهاردة كده اتفاق مهم قوي. إن الماس fixed value and it doesn't change. الماس قيمة ثابتة ما تتغيرش. لكن الوقت بتغير. طب ما دام الوقت بتغير يبقى عنده factors. يعني factors كلمة دي مهمة قوي. يعني عوامل. يعني إيه اللي غيره؟ إيه اللي خليه يتغير؟ What are the factors affecting on it? We have three factors affecting on it. Number one, objects mass. كتلة الجسم يعني كل ما الكتلة تزيد تخلي برضه الويت يزيد ودي قلناها من شوية. where the weight increases by increasing the mass. تاني يعني ايه فاكتورز؟ هرجع تاني الكلمة دي مهمة جدا. فاكتورز يعني عوامل، يعني ايه عوامل؟ يعني ايه اللي بيغير الويت؟ ايه الأسباب اللي خليه يتغير؟ أول سبب هو الماس. ماس انكريز يبقى الويت انكريز عشان كده قلنا إن the relation ما بين الماس والويت is direct relation علاقة طردية. another factor، فاكتور تاني The planet or the place where the object exists. المكان اللي موجود عليه. طب لو أنا موجود عند the Earth زي ما يكون موجود عند the Moon. طبعاً لا اتفقنا من شوية. The Earth أكبر يبقى attraction force أكتر. يبقى sure لما يكون موجود عند the Earth هيكون عندي attraction force أو weight أكتر. لكن عند the Moon أكيد weight أقل شوية. عشان كده قلنا بيحصل jump. شخص كده بيقفز مش قادر يبقى stable زي ما هو موجود على الأرض. يبقى factor number two which affecting on weight is the place or the planet that the body exists on it. The last factor is that the distance from the planet center and the body. In مسافة من مركز الكوكب لجس. طب دي أشرحها كده بالتفصيل شوية. Imagine that I have the planet Earth here, the كوكب الأرض. This is the equator, the خط الاستواء. This is the center, وده مركز الأرض. Imagine that there is a person here. فتى شخص هنا near the center, and this person moved or traveled to the North Pole. سافر للقطب الشمالي مثلاً بعد كم يوم. What happened to his weight? إلى يحصل الوقت. The weight decreases. Why? The weight decreases. لأن كل ما the distance increases, the مسافة بتزيد. The weight decreases. يعني كل ما وده عن the center. حاجة كده لوجيك أو حاجة منطقية أو كل ما وده عن مركز الجسم أو مركز الكوكب أكيد the attraction force هتقل. طب لي هتخيل واحد هنا وواحد هنا. مين المركز اللي شده اكتر؟ تخيل واحد جنبك واحد في اخر الاوضه اللي انت موجود فيها دلوقتي، مين ينفع اشده اسهل؟ سهوله جدا اكيد اللي جنبك، يبقى الاتراكشن فورس قوه الجذب لاي شخص نير ذا سنتر از مور ذان اني بيرسون نير ذا اكويتر، يبقى معنى كده وان ذا ديستانس انكريز لما المسافه بتزيد ابدا عن السنتر يعني ويت ديكريز الويت بيقل، اند ذيس از وات ريليشن دي علاقه مهمه جدا هنسميها انفيرس ريليشن علاقه عكسيه يعني واحد بيزيد والتاني كمان بيقل هنسميها مع بعض كده inverse relation يعني علاقة عكسية. Okay so again when distance from the planet center to the body increases the weight decreases and this is called inverse relation ودي معناها علاقة عكسية يعني واحد منهم بيزيد التاني بيقل. So now we have three factors affecting weight كده خدنا تلات عوامل بيأثر على weight هما mass Planet or the place, and also the distance from the planet center. So now, let's have a note pinam. لحظة مهمة جدا. What is this? The attraction force acting on a body of 100 gram equal what? One newton. اتفقنا من شوية إن أي حاجة بتساوي 100 gram في الماس هتساوي في الوقت one newton. طب لو 200 gram, two newton. 400 gram, four newton. 700 gram, seven newton, and so on. Okay. 900 gram, nine newton, and so on. So now, weight affects towards the Earth's center. The weight is always affected by the center of the Earth, meaning the top. Like we said, if one is pushing something or pushing it, it will go to the top or the middle or the right. Sure, it will go to the top. Why? Because the weight is always towards the Earth's center, meaning the center of the Earth. Weight increases by increasing the mass, as I said before, and also weight depends on three factors, which are the place, the distance from the center, and also the mass. So now. Let's have example. Okay, let's have example. This example is called that. A body on the Earth equal six newton. What's its weight on the Moon? تخيل كده قدامي لو عندي كده شخص على الأرض أو أي أي جسم مش هذا شخص يعني بني آدم يعني عنده weight equal six newton. طب هيكون نفس الويت عند المون. طب 
طبعا لا كده هيختلف ده قلت لنا مثلا من شويه ان هو تقريبا 1 اوفر 6 يعني مثلا ناخد ده على 6 هيبقى 1 نيوتن سو ناو ذا ويت اون ذا مون ايكوال 1 نيوتن طب استنتج من الكلام ده ايه؟ ان الويت از فاريبل فاليو هو قيمه متغيره مش ثابته لكن الماس زي ما اتفقنا هي فيكسد او ستيبل فاليو دي حاجه مهمه جدا يا ريت نطلع بقى النهارده من الدرس، درس مهم قوي، درس الجزء بتاع الماس احنا عارفينه كويس جدا من ايام برايمري فور، لكن الفرق بين الماس والويت ده درس النهارده الجديد. الماس is the amount of matter in a body and it doesn't change by changing the place but weight is the gravitational force by which the body is attracted towards the earth and also it differs from place to place and changes from place to place. Why? Because it depends on depend on The mass, the planet, and also the distance from the planet center. Okay, so again, the weight is variable, but the mass is stable. In our case, we only saw the weight of a body on the moon equal one over six of its weight on the surface of the Earth. Okay, so now let's have a compare or a comparison between mass and weight. So, we're going to have a comparison between the two. So, what is comparison? It means comparison. طب كتير قوي الطلبه يقول لي يعني طب في الكومباريزون اكتب ايه؟ دايما قوي في الكومباريزون بحب اعمل تيبل جدول، الجدول ده انا هقارن من الماس ويت يبقى هيكون 3 كولمز، ثلاث عواميد، طب يا مستر ده هم ماس ويت بس ليه هنزود عمود ثالث؟ عمود ثالث هنسميه بوينت اوف كومباريزون، وجه المقارنه، طب نتعود كده ازاي نحل مقارنات؟ انا قلت هعمل تيبل 3 كولمز، اتفقنا؟ زي كده، وهكتب في الكولم نمبر 2 ماس، كولم نمبر 3 ويت واول كولم هنسميه بوينت اوف كومباريزون وجه المقارنه عشان بس ارتب كده افكاري انا عايز اقارن من الماس ويت هقارن في ايه؟ نمبر 1 ديفينيشن تعريف نمبر 2 يونتس نمبر 3 ديفايس الجهاز اللي هقيس بيه او الميزان يعني اسمه ايه؟ نمبر 4 تشينج فروم بليس تو بليس ار نوت طب مش كده مع بعض المقارنه هتكون شكلها ازاي كده؟ اوكي سو ناو ليتس هاف ديفينيشن فروم For each one of them, mass is the amount of matter in an object, but weight is the gravitational force by which the body is attracted towards the Earth. طب بسرعة كده نشوف ال unit gram kilogram ton and newton. At last, measuring tool to arm scale on arm scale and spring scale. So now, by this point, our dear students, we have reached the end of this episode. So I am uh, afraid we have reached the end of this episode. So now, uh, let us meet again next uh, Wednesday, inshallah. to have the rest of this lesson and also to practice on more examples of math and weight problems. Now,